हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि सी था सी प्लस प्लस थी जावा था सी शार्प था विजुअल बेसिक्स थी आज के जो टॉपिक है हमारे पास उसमें हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को डिटेल से देखना है तो ये क्या थे हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का था जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है क्योंकि कंप्यूटर जो है उसे लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज ही पता है कि ज़ीरो और वन क्या है बाइनरी फॉर्म ठीक है कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज यही है तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यूज़र की ईजी ईज के लिए होती हैं लेकिन जो कंप्यूटर है उसे मशीन लैंग्वेज का ही पता है तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर होते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखते हैं सबसे पहले क्या है कंपाइलर कंपाइलर क्या होता है कंपाइलर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इन टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ठीक है एज अ होल इसके ये एक पूरा प्रोग्राम लिखेंगे उसको कंपाइल करेगा जब पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा दैन जैसे सोर्स प्रोग्राम होगा कोई भी सोर्स प्रोग्राम क्या है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है ये भी देखते हैं सोर्स प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी पासकल कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें जो लिखा गया प्रोग्राम होगा उसको हम बोलेंगे सोर्स प्रोग्राम है या कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम रिटर्न इन सी लैंग्वेज बाई प्रोग्रामर टू प्रिंट टेबल ऑफ हर नंबर ठीक है ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट वैन इट इज़ ट्रांसलेटेड विद कंपाइल कंपाइलर इन टू मशीन लैंग्वेज रिजल्टिंग प्रोग्राम जो होगा वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक जो वो डेफिनेशन क्लियर हुई है वो है सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ सोर्स प्रोग्राम क्या है कि कोई भी प्रोग्राम है जब वो लिखेंगे हम टेक्स्ट एडिटर में अब टेक्स एडिटर क्या है वो फर्दर जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा सोर्स प्रोग्राम जो टेक्स्ट एडिटर पर लिखेंगे वो हमारे पास होगा सोर्स प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम जो है उसको जब कंपाइल करेंगे जो न्यू प्रोग्राम बनेगा हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ठीक है कंपाइल के बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनेगा तो ये सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी क्लियर होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर ठीक है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो गया बट डिफ़िकल्ट फॉर आ ह्यूमन टू रीड बिकॉज वो जीरो और वन की फॉर्म में आ गया एंड अंडरस्टैंड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वन अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज बट इट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम ठीक है एक लाइन या एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा या कंपाइल करेगा एक टाइम पे एक लाइन को या एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट इमीजिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ठीक है एग्जाम्पल्स अब देखते हैं कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हैं कुछ लैंग्वेज हैं जिनमें कंपाइलर यूज़ होते हैं कुछ हैं जिनमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है तो कंपाइलर के हमने देखा सी जो है उसमें कंपाइलर यूज़ हो रहा है जावा उसमें कंपाइलर यूज़ हो रहा है ठीक है अब इसमें इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रेटर में क्या है विजुअल बेसिक है बेसिक है जावा स्क्रिप्ट है ठीक है जावा और जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट लैंग्वेज और पर्ल है इंटरप्रेटर रीड ईच स्टेटमेंट ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम वन एट अ टाइम एंड डिटरमाइन वट इट मीन एज इट एक्सक्यूट इट सबसे पहले इसको इसके फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसको रीड करेगी जो इंटरप्रेटर है उसे रीड करेगा दैन उसे देखेगा इसमें कोई एरर तो नहीं उसे एक्सक्यूट करेगा दैन फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी मूव करेगा इट मीन्स ईच स्टेटमेंट ईच टाइम स्टेटमेंट इज रीड इट मस्ट भी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज फॉर एक्सक्यूशन ठीक है कंपाइलर करता है एज अ होल प्रोग्राम को एक्सक्यूट कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल उसकी बनाता है ये स्टेप वन बाई वन कंपाइलर ट्रांसलेट दी इंटायर प्रोग्राम इन टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन बाई कंप्यूटर दे फोर अ कंपाइल प्रोग्राम रन फास्ट इसलिए वो करता है फास्ट रन करता है कंपाइलर दोनों का एक लास्ट पे जो कंक्लूजन है वो भी आकर करके कंपाइलर जो है वो फास्टर होता है बिकॉज उसने एक दफ़ा में सारा कन्वर्ट कर देना प्रोग्राम को तो ये थे हमारे आज के टॉपिक कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसमें साथ में हमने सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का भी देख लिया तो समटाइम्स क्या होता है कि अपनी वीडियोस में जो स्लाइड्स रन हो रही थी उनके ट्रांसलेशन नहीं करता इसकी रीज़न ये होती है कि मैं इसके समटाइम्स जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर जो रीडिंग है ज़रूरी है वहाँ पर मैं रीडिंग कर देता हूँ अदरवाइज़ जो स्लाइड को जो है एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बुक तो आपके पास भी हैं जी 
तो बुक का जो रीडिंग जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरी है वहाँ पे मैं काट देता हूँ क्योंकि जो टर्म्स होती हैं इसके बीच में आ जाती हैं डिफ़िकल्ट जिनको एक्सप्लेन करना था तो इसलिए वो मैं रीड करने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमने आई को जो है वो डिटेल में देखना है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है थैंक यू